。今天，一个顾客也没有，我就不该因为租金低廉，租下贵族幼儿园旁边小巷子里的玩具店。要是让人知道我是张氏集团的大小姐张宇，在小巷子里开玩具店，一定会被人笑死吧？还是早点回去吧，回家晚了。又要被奶奶和阿姨惩罚了！姐姐，快救救我！啊、<笑>姐姐，求你带阿诺走吧，有坏人要抓阿诺。小鬼还真机灵啊，一溜烟就往巷子里钻，可让我们好找啊！小鬼，你那个叫阿克的保镖已经快不行了，如果你还想救他，就给我乖乖过来。停下来！对方有刀，万一被抓到，就要没命了。可是我跑不动了，阿克也为了保护我。没事的，所以抓到你前，阿克是不会有事的。阿诺只要努力，我们一定能战胜坏人。所以，相信姐姐好吗？嗯，好，我们一起打败坏人。对方人多，一直逃跑不是办法。先躲在垃圾堆里，说不定能躲过一劫。每个出口堵死了，他们一定还藏在箱子里。把每个深藏的角落都给我搜。是。该不会在这里吧？啊、完蛋了！住手！不许动他们！啊、姑诺，你没事吧？谢谢你救了我儿子，你叫什么名字？张张宇。张宇姐姐，你蹲下来一下下。嗯，嘿嘿，谢谢张宇姐姐，我一定会来报答姐姐的。这么晚回家，饭也没来得及吃，一定又要被罚了。可是除了这个家，我已经没有别的地方可以去了。爸，妈。奶奶，少姨，我回来晚了。我要你还有脸回来？你还记得自己是张氏大小姐？这么晚回来，你眼里还有我们这个家吗？开什么玩具店，简直就是给我们张家丢脸！老公，别生气，这么好的茶具，就因为他砸了，岂不是便宜他了？老公，你看张玉和苏轼都是张家的累赘，你什么时候和苏轼离婚？给我还有可怡和可风一个名分呀！大姐晚归，该不会是因为外面有野男人了吧？妈，我今天晚归是因为舅。张宇，你父亲和赵姨说的对，你们就只会说说他吗？连个惩罚措施都没有，怎么教育小孩的？奶奶，听我解释，我真的。都为人父母了，还要我怎么教你们教育孩子？真是我的悲哀！我让你长记性，我让你去找野男人。好痛！女人改不了狐妹子的天性，你就是典型，没用的东西，竟给张家丢脸！看到了吗？光马长不了教训，只有这样。他才会稍微长点记性，起来，没用的东西。今天晚上你就跪在房门口，不许去房间休息。奶奶，能不能先让我擦个药，或者吃个饭？求你了。让你跪你就跪。我跪，我跪，不要打我。百灵啊，我和你说，女人都是祸水。赵氏也是个狐狸精，要不是赵氏生了个儿子，我才容不下他。不让你和苏轼离婚，也是为了张家的颜面，明白吗？对对对，妈说的都对。妈，我扶您去休息。妈，要怪就怪你是个女的吧？为什么所有人都不相信我？谁能来救救我？顾总
，绑架少公子的人已经查清楚了，是方家的人。就我们所知，方家的小公子经常爱去文件上所示的 KTV 寻欢作乐。很好，我会让他们知道，再敢对我的家人动手，会是什么后果。阿诺这时候应该已经放学，怎么还没到公司？少公子前面打电话过来，说要去找一个人。妈，何必和一个废物动气？把他当成空气不就好了？是啊，奶奶，本来大姐就是全家的耻辱，何必对一个垃圾浪费时间？大小姐，老太太不喜欢你，但也犯不着每次都打你出去啊。张妈，你话太多了。喂，你好。请问，姐姐是我，是我阿诺。张丽姐姐还记得阿诺吗？好，我给你开门。好，谢谢姐姐。张丽姐姐，阿诺好想你啊。哦，姐姐怎么了？没事，姐姐前两天不小心摔下了楼梯。嗯，奇怪，张丽姐姐姓张，为什么还要穿佣人的围裙？已经快夏天了，姐姐却穿着长袖，该不会是遇到不好的事情了？哎呦，哪里来的小帅哥呀？快过来让奶奶看看，奶奶这里有糖吃。嘿、哎，阿诺，谢谢奶奶，做奶奶的孙子一定很幸福吧？阿诺真会逗人开心，男孩好啊，女孩就是没法和男孩比，真是聪明的孩子。你爸爸是谁呀、啊？这是我爸爸，他是我的小太阳。你看，还真是一个小机灵鬼儿。奶奶，那个姐姐和赵丽姐姐是亲姐妹吗？那是张可怡，她是赵婶婶的女儿，和张雨一样，都是张叔叔的女儿。啊，真奇怪，张雨姐姐和赵婶婶长得一点都不像。莫不是张宇姐姐的妈妈另有其人？啊，来，别问那么多了，快把奶奶给你的糖吃了吧。嗯，不行，老师说过不懂就要问。如果赵婶婶不是张宇姐姐的妈妈，那么赵婶婶和张叔叔又是什么关系呢？啊，难道张阿姨就是别人嘴里常说的介入别人的感情、破坏别人的幸福的小三吗？你是谁家的小孩子？怎么那么没教养，随便议论别人的家事？实话实说也是没教养吗？可是老师说诚实才是好孩子。要不今天就带着你爸妈好好教训教训你。啊、呃，张宇姐姐，我没事。张家的事，轮不到你一个小孩子管。你马上离开，以后都不要再来了。可是。阿诺，回去吧。张宇姐姐，奶奶，我、啊、两天没挨打，你就长志气了？竟然敢唆使一个孩子来膈应我们，看我不打死你这个没良心的！爸爸，字写完了，知道错了吗？我不应该贸然跑去张家，我以为那样能给张玉姐姐出气，结果却适得其反。知道错了就好，心中无数可是商家大忌，下次可不能再犯。啊！可是爸爸，我明明只是想把事情的真相说出来，事情反而变坏了。知道你是好意想帮他，但是你的方法用错了。大人们之间的事错综复杂。你还小，很多东西不明白，所以不要掺和进去，知道吗？爸爸，你可以把张宇姐姐救出来吗？不要让她在张家被人欺负了。她是张家的人，她家里的事，外人不好插手，除了她自己，没人救得了她。时候不早了，早点睡吧。好。早啊，大姐。三弟，你怎么回来了？业务已经谈完了。张可风虽然是我弟弟，也是家里的宠儿，但是他不务正业，没上过班，整天和他那些狐朋狗友鬼混。家里人的钱
都被他用各种理由要个遍。没钱之后，还学会了赊账，不知道有多少人来过公司和家里要账。大姐，你还当我是那个不务正业的富二代吗？人家老早就重新做人了，跟着爸爸学业务，这次终于成功和对方签约了。大姐，我好久没见你了，一起出去唱 K 玩玩吧。不行，我还要去打理玩具店。可风真的改好了吗？走啦，大姐。我听说你爹让他的手下抓了我儿子，还给他明码标价一百万。不仅如此，还思量着成功后就自动在 A 市消失、啊。我知道了，放过我吧，顾总。我会告诉老头子，不会再动顾家的。求求你，饶了我！绑了我顾东阳的儿子，就想全身而退。他们想的倒是美，把他的一只手卸下来，给方正义送去。他的命，先留着。怎么回事？我杀人了。大家久等了，我把大姐带过来了。哟，可风行啊，带了个大美人过来。大姐，我先去上个厕所，一会儿就回来。来来来，美女快入座。大姐，大哥，祝你们玩的开心啊！大姐，我也是逼不得已才把你卖个光头的。可风，等一等。嘿嘿，美女别管他，张可风这人就是屎尿多。美人。怎么不喝酒啊，何风？我可是你姐姐，你为什么要这么对我？谢谢，我不喝酒，我想去找一下我弟弟。不喝？敬酒不吃吃罚酒，信不信老子在这儿就办了你、嗯？我的人生已经够不堪了，我的人生已经够不堪了。为什么还要遇上这种事？想不到美人还挺有料的，你这里湿了，让哥哥们替你擦一擦。大大哥，你你要看，我自己脱给你看，可以吗？但但是你们要先闭上眼睛。哈哈。刚刚还装贞洁烈女，现在倒是主动起来了。来，大家把眼睛闭起来，一会儿就有惊喜看了。很好，就是现在。哎、嗯、呦！啊啊！杀人了！别怕，慢慢说，发生什么事情了？他，他们，我。放心，有我在，不会有事的。没想到张小姐还挺厉害的，居然提前用手机录音，这样警方就可以确认你属于正当防卫了。我就是怕万一真的出事，好歹能自保。那个，给我下你的地址吧，这件西服我洗干净了之后，会亲自给你送过去的。不必还了。可是，我现在。就带你去买件新裙子。那边那个男的好帅啊，是艺人吗？他该不会在等女朋友？我是太无聊了吗？竟然会陪一个女人来买衣服。不过，哇，好漂亮啊！这条裙子真的太适合您了。这件会不会太暴露了点？要是没有那些伤疤的话。我想再换一身衣服。您穿着这身真的非常好看，不信你问你男朋友，是不是显得特别有气质，而且又显得精致靓丽？不，他不是。给他另外挑一件宽松一点的，要有领子和袖子的，自信点。好看的是你，不是衣服。打扰二位，看下这件是否符合这位小姐的心意。我去换衣服。他和小鱼。还真有点相似，没想到他居然注意到了我手臂上浅显的疤痕。我还是换一条裙子吧。不合适。没，没有。这裙子的价格实在太高了，我只能付得起零头。那就不用换了，刷卡结账吧
，不用你，我、啊。你救了阿诺，就算我帮你一百次、一千次都是应该的，只要不太为难，我能做到的，一定会做。谢谢你今天救了我，可是我救阿诺并不是为了回报，这条裙子的钱我一定会还你的，只是没那么快，我。不想欠别人的东西，那你要怎么感谢我的救命之恩？要不，要不，你以身相许吧。我在瞎想些什么呀？太好了，大家都不在，趁大家都不在，赶紧把裙子藏好换下来。张宇怎么穿着这么好看的裙子？这款式是限量，少说也有十万吧，我都买不起，他凭什么能穿？我得不到的，张姨你也别想拥有。啊，我想到一个好主意了，大家在看什么？大家在看什么？这是我的裙子。我的裙子怎么会变成这样？大姐什么时候变得这么有钱？一买就送几万一条的裙子，我都没那么贵的呢。这裙子是借来的，要还回去。有点钱就恨不得穿在身上显摆。你是嫌张家的脸还没被你丢光吗？不要打我！今天算你走运。什么？何风被打成重伤住院了。风儿，你怎么那么命苦啊？你要是有个三长两短，我也不活了。我可怜孙子，那个天杀的怎么能下那么重的手？<笑>我好端端在街上走着，不知道哪儿来的一群人，把我拖到没有监控的小巷子里揍了一顿。凤儿，你脸上有伤，别说话。是啊，这伤要静养。可依，我的裙子是不是你？嗯，我就是见不得那么好的裙子穿在你身上，因为你不配。我没有的东西你不能有，就算有，也不能比我的好。她是张家人人宠爱的二小姐，我只是一个扫把星。有什么资格和他比？张宇，你聋了吗？快点过来！可风住在医院不习惯了，一会儿就办理退房手续回家休养，你就负责照顾他。他好钱，也想做别的。奶奶，我还有玩具店要打理。你开玩具店到现在为止赚了几个钱？玩具店有可风重要吗？他都被打成这样了。还想你的玩具店？你到底有没有良心？好吧，我先照顾可风。扫把星，要是让我们回来发现你趁着我们去给可风祈福，不在家好吃懒做，我让你吃不了兜着走。我，我知道了。我按照你说的去赵姨娘的房间找了药膏。你看看是不是这只？不是这只，你怎么那么笨呢、啊，大姐？怎么翻了那么久都没找到？要不是你把光头送进局子，我怎么会被他手下报复挨揍？说到底，都是你的错。哎，算了，大姐，你去帮我去医院开一些药膏来。可是，奶奶嘱咐过，让我好好照顾你，不可以乱跑。你到底去不去？不去我就和奶奶告状，说你偷懒。我去，我去，我开完药就回来。真是个蠢蛋，把老妈这些首饰送给光头哥的那些手下，他们就不会再拿我出气了。大姐，谁让你害我变成这样？可风，你说的药膏我买来了。胡小女，你给我过来！快给你赵姨道歉。张宇，你说。你为什么要偷我的首饰？我没有偷。我今天有看到大姐去妈妈的房间。我明白了
，原来那条裙子是你预支来的，你今天就趁着我们不在家，用妈妈的手续把钱给付清了。原来如此，我就说他哪里来那么多钱。我就说他哪里来那么多钱，百灵啊，你可得好好教训一下这个不孝女。是，看我不抽死你这个偷家贼！哎，抽死你，让你再偷东西。夫人，你看，是他自己没有用，和我有什么关系？顾总可真有意思，来这地方不来找乐子，反倒一个人。莫非还在思念你那个未婚妻，还是说恋爱了？我的喜欢并没有什么特别之处，但听说令郎的喜欢才令人惊奇。但强有夫之妇就不应该了，被人打也很正常。令郎现在还好吧？出院了吗？先朝我们相争已久，明天他就要被方氏收购了。无妨，下高者得。倒是方总。可愿赏脸参加盛世工程，在西区开工典礼？该死的，东阳这个小碰崽子，居然要我高价竞拍下，然后让方氏没钱去竞标西区的风水宝地。典礼我就不参加了，你看我也是一个大忙人，要不又有电话来找我，去查查顾东阳最近有没有对某个女人特别上心，有的话给我狠狠弄他。顾东阳，你不让我好过。我也不会让你如意。为了张妈照顾，我的伤势才能恢复的那么快。要不是他，恐怕我现在还下不了床。来，我来给你松绑，小可怜。叫就让你死在这里。方正义不来盛世工程，在西区开工典礼，一定有鬼。我必须更加谨慎才行。马上想办法追上刚才那辆面包车。张家小姐在那辆车上。是。和小白兔在一起，好像还有方正义的。张宇怎么会和他们扯上关系？早就和你说过，把人打晕最省事儿。要是被人发现他刚刚拍窗子呼救，可就糟了。方哥，我的错，我的错啊。胖哥，幸亏玩起来才带劲，这又大又圆的，这还用我说？老子哪个人知道？胖哥，不好了，我们被盯上了，是顾东阳的车。这什么？老大，他们发现我们了。撞上去，注意点分寸，别伤着人。老大，你这是在为难我呀？怎么，有意见？哈、啊，没有，我就喜欢这样的。方正义的人怎么了？老大放心，都被撞晕了。方正义，你居然连累无辜的张宇，这笔账一定要向你讨回来。为什么？为什么要这样对我？因为你是偷我妈妈首饰的小偷啊！何姨，我没有偷张宇的首饰，我你看我不打死你！不要，不要打我！张宇姐姐没事了，姐姐放心，这里是我家，这里没人会欺负你。古诺，阿诺，我怎么穿着浴衣？我原来的衣服呢？张宇姐姐，爸爸让我告诉你，你原来的衣服坏掉了，他已经帮你脱掉了，替换衣服在那里。那岂不是被他全看光了？好疼啊！好疼啊！我的人生已经那么不堪了，为什么上天还要折磨我？为什么？张宇姐姐，你好了吗？啊，马上马上！等等，这个尺码。爸爸，我的张宇姐姐下来了，嘿嘿嘿，爸爸你快看，漂不漂亮了？非常漂亮，张小姐。谢谢你为我准备的衣服，很合身。衣服确实非常合身，而且还是长袖
。可是为什么连内衣的尺寸都那么合适啊？爸爸，章鱼姐姐，我们去吃饭吧。对不起，没没关系。你救了阿诺的事，我都还没感谢你，如今又把你牵连进来，我很抱歉。顾先生，我的人生本来就是波折无数，即使不是这件事，也会有其他的劫难。这就是我的命，我出生那天就注定了。所以无论我发生什么事，与其他人无关，你不用抱歉。不是的，张小姐，命运是可以改变的。难道你要一直逆来顺受，忍气吞声？顾先生，别人我不知道，我的命运或许永远都改不了。生成张家的第一个女孩，她的人生已经定格了。谢谢你今天救了我，顾先生，我得回家了。张宇，等一下，我送你回去。有我在，张家不会欺负你。啊、哦！爸爸在和张宇姐姐做坏事，偷偷不可以看哦。手机给我。啊？不，不用吧。拿来。我真是立场太不坚定了。我给你存了我的电话号码，有什么事可以打电话给我。谢谢。顾先生帮了我那么多次，可惜我到现在还不清楚他全名叫什么。对不起，我回来晚了。你到底知不知道检点？每天不去上班，还这么晚回家？对不起，我回来晚了。你不必道歉。恋爱是因我顾东阳而晚归，请问你们有什么意见？顾东阳？怎么可能？老公，顾东阳是谁呀、啊？不看新闻吗？顾东阳 ，A 市集团大佬之一，为人低调，是一介商业奇才。他以一己之力，将自家濒临破产的产业迅速发展为 A 市闻名企业，手下产业无数，能赚钱的行业都有投资。最主要的是，他还是单身。他之前有个未婚妻，两人未婚先孕，婚礼都准备好了，女的却不知所踪。有小孩不要紧，我们家可怡还有机会就行啊。哎呀，顾总你好，我是张百林。张总，幸会。只要搭上顾东阳这条船，张家就能飞黄腾达了。不必出来送我，这么晚了，早点休息吧。不麻烦，我自己愿意的。原来顾东阳先生是这么厉害的人，爸爸看到他都鞠躬哈腰的。在想什么，张小姐？顾先生，谢谢你救了我。可是我们以后还是不要再见面了。送行前，爸爸吩咐我，为了张家，要好好来接近他。我真的不想这么做，这样会伤害到顾先生的。为什么？我说过，别人我不知道，我的命运或许永远都改不了。我不想因为我的命运而影响顾先生的未来。胡说八道！命运是要由自己来改变的。到我家来吧，张宇，在顾家，没人会伤害你。到顾家来，我顾你。不行，我还有玩具店。你三天打鱼两天晒网的，一个月能盈利多少啊？算了，你好好考虑一下吧。不过，我不会让你考虑太久。张家那边。也不会善罢甘休，只有先让他待在顾家，才能保护到他。这样混乱的家庭，难怪他会这样胆小。你好，您等着我的车到了。抱歉，我这就开走。<笑>没关系，您请。这车从我家方向开出来，车上这多金的大帅哥到底是谁呢？早啊。早，关于顾先生昨天晚上的提议，我还没、啊。上车，我带你去个地方。这里是。顾先生，这是怎么回事
，你不想报仇吗？他绑架你，还差点毁了你的清白，你就不想给自己出口恶气？可是，可是我没有可是，你知道我在说什么。我只不过是把你内心的渴望展露出来而已。对，握紧它。反抗其实很简单，你是个聪明的女孩，应该知道怎么做。上吧，张宇。哎，求求你，我知道错了。死定了！我做不到，伤害别人是不对的。你就只能做到这种程度。要知道。只有适时的反抗，才会让别人对你改观。可是，这不是让我去伤害别人的理由啊，顾先生，我做不到像你那样强大，不要管我了。张宇，老大，地上这货色怎么处理？打一顿，报警吧。<笑>老大，你到哪儿去？去抽根烟。别哭了，你为自己出气了，已经很好了。你不用为了安慰我而撒谎，我根本没有做的。没关系，未来还很长，有很多改变的机会，总有一天你会变得强大。妈，顾东阳来我们家怎么不告诉我？你都知道了还来问我，特姨啊，我听你爸说了，顾总还单身。真的。那女儿可要好好加油了，小姐，你找我？张妈，我有事情想和你说，我想把玩具店转让，去顾家工作。和顾先生合同也签了，玩具店也成功转卖了，只是按个门铃而已，我在怕什么呀？别怕，张宇，你可以的。张宇姐姐，你是要进来吗？啊，阿诺，姐姐快进来吧，我和爸爸等你好久了。你来了，行李呢？没带。行李？什么行李？这里写着呢。是流氓条款，没带行李也不要紧，反正你的生活用品全部给你准备好了。以后大家住在同一个屋檐下，你可以称呼我为。当然，我以后。你是不是有什么话要对我说，顾先？叫我什么？东阳，我想说下工资的事。你对工资有什么意见？之前的裙子我说过要赔你的，可是那条裙子破了，只能先赔付一部分，所以能不能从我薪水里扣？我的工作内容仅仅是陪着顾诺玩，和工资不匹配，还是调整下吧。这小白兔还真是单纯可爱，这点钱套一只兔子，还能让儿子开心，真是赚大了。裙子的事情我可以通融，但我出这份工资，不仅仅是对你现在工作的衡量，还有对你未来的期许。小雨，相信自己，好吗？明明我之前还想和顾东阳撇清关系了，为何越来越剪不断理还乱了呢？他对我期望那么高，可是家里那边……你们怎么就让那个废物张宇去顾家了呢？明明我才是最合适的人选。够了！啊，这么做太便宜张宇了，应该让我。你懂什么？顾总那是指明要张宇过去工作的。你姐姐和顾总认识了挺久，顾总怎么可能让你这种只有一面之缘的人进顾家工作？再说了，你姐姐只是去做个低贱的保姆，我们全家都要以她为耻。
，以你的才干，那不是委屈你吗？哼，别拿花花来蒙我。闺女儿，你姐姐只是我用来拉拢顾东阳的棋子，我已经吩咐过她，每周回家一次，把顾家的情况全部汇报给我。真的？这么说，我还有机会？可不是嘛。<笑>太好了。不管是张宇也好，张可一也罢，只要能让我搭上顾东阳这条大船，未来就可以飞黄腾达的。爸爸快来呀、啊！张宇姐姐给我们准备了早饭。小雨，合同上没有要求你做这些。再者，你是客人，怎么能让客人帮忙做早饭呢？东阳，不是你想的那样。虽然合同上没有要求什么。可是我是来这里工作的，有些力所能及、能为你们帮上忙的事情，我一定会好好干。好吧，既然你喜欢就随你。小雨，你不是煮了早饭吗？快端过来让我们尝尝。好，好，请用。希望我做的早餐能合他们胃口。你做的早饭很好吃，小雨，阿诺觉得怎么样？嗯嗯嗯，好吃。<笑>太好了，第一次被认可了，这种暖洋洋的感觉，真好。信方的最近有什么动向？老大，方正义最近很老实，倒是令堂几次发来了希望能探视少公子的邮件。不要管他，那个女人不是我母亲，当年抛下我和父亲，不管不顾何人跑了，现在又要回来认亲，真不要脸！你们偷偷保护好张宇和顾诺。绝对不要让他们再遇到任何一点危险。这个是小白，这个是小黑，嘿嘿。啊，少爷，你的新老师到了。少爷，这是刘荣老师，他是来代替之前的方老师的。你好，我是张宇。张宇姐姐，我不想上课。<笑>乖，阿诺不可以不上课，不然你爸爸又要罚你了。方老师和我说，这里没有女孩子的。刚刚那位是，呃，他是老大的客人，暂住在这里。<笑>是客人啊，那真是太好了，这样我就有机会接近顾总了。张毅姐姐，我来帮你。张毅姐姐，我们可以不留荣老师吃晚饭吗？嗯，不是说好的一起吃晚饭吗？发生什么事情了吗，嗯、阿诺？可是我不喜欢他。钟老师不是很漂亮吗？为什么不喜欢他？我饿了，晚饭准备好了吗？晚饭还要等一会儿，邢老师先去准备下明天上课所要的材料吧。给小孩子上课要准备什么教材？瞎教的合同内有说明，老师需要为被教授对象准备教材。你这样做不对。你哪只眼睛看到我不好好上课？就我所知，小少爷出了名的讨厌上课。你能保证你身后的那个小孩没有撒谎？比起你，我相信顾诺，他是个好孩子，不会随便撒谎。我会保护你的，顾诺。张宇姐姐，还有，你算什么人？一个客人还在这里对着我指指点点。你被辞退了。顾总。你你怎么回来了？我在和他们开玩笑呢。我不想再说第二遍，是被保镖拖出，还是自己滚？你自己决定。我饿了，什么时候能开饭？现在就开饭。姑妈，哥哥把我们拉黑了。东阳这孩子，还在记恨我当初抛弃了他们父子。既然他拉黑我，那我就亲自拜访。顺便去见见我那可爱的孙子，看看这件，大小合不合适？嘿，只要是张宇姐姐挑的，就肯定很合适。今天有客人？没有呀。你好，请问你是哪位？你问我是谁？你又是谁？顾家的保姆？啊、阿诺，你在哪里呀？奶奶来看你了，抱歉，现在是顾诺的上课时间。东阳吩咐过，不许有人打扰
。我说你怎么这么面熟呢？原来是害我孙子遭到绑架的那个张宇。张家的衰星，凭什么进我顾家的家门？啊！住手！张宇是我客人，也是我的员工，更是顾诺的救命恩人，你无权责罚他。东阳，妈妈是为了你好，深知道张家对我们打什么鬼主意。宋夫人。虽然你确实是我血缘上的母亲，但是从你抛弃我和父亲那天起，我们就没有任何关系了，疼吗？抱歉，又让我的私事牵扯到你。没事，不疼，擦点药马上就好了。你一会儿带顾诺从后面偷偷溜出去，回陛下。好的。既然宋夫人你三番两次来找我，我们就。<笑>慢点儿。别摔了，哟，大姐不是去工作了吗？怎么还有时间带小孩来公园玩？不是的，这是顾先生吩咐的工作。这话你到时候跟爸爸他们解释吧。我记得你叫阿诺是吧？走，姐姐请你吃甜品。我不要，你是张玉姐姐爸爸小三的女儿，欺负过张玉姐姐。<笑>那阿诺要怎么才能原谅我呢？只要你承认张玉姐姐比你漂亮，我们就和你走。你，<笑>当然了，在你心里张玉姐姐是最漂亮的。<笑>现在满意了吧？可以和我去吃甜品了吗？可怡这态度转变的也太奇怪了，一定另有所图。对不起，可怡，我们得马上回去了。我还是不想让张家去伤害顾诺和顾东阳。就能对我指指点点。我听说旁边的万花广场新开了游乐池，可以打怪兽、开摩托，还有打街机。你不去，那些东西有什么好玩的？太气不气，别后悔。阿诺，怎么了？嗯，张宇姐姐，我还是想去。张宇姐姐，我好想去万花广场的游乐池，我们去好不好？你的冰淇淋，不要了，你自己吃吧。乖，顾诺，到底发生什么事情了？他们，他们怼我，我也不知道为什么。是他自己老撞我们，他活该。你怎么管你家小孩的？要是他撞伤了我们家宝宝，你赔得起吗？道歉。是你的孩子不好，还赖在我身上，我没问你要医药费，你该感谢我才是。我们可以调取监控，看看到底谁对谁错。你，等真相出来，你刚刚索要医药费的发言，我完全可以视为敲诈。切，不就是推了一下，至于吗？去，给那个小弟弟道歉。对不起，我们不该撞你的。阿诺。这时候你该怎么做？没关系，原谅你们了。还疼吗？嗯，有张宇姐姐在，不疼了。张宇姐姐怎么突然变得那么勇敢呢？你一直很胆小的。只是那一瞬间，我觉得，如果是东阳站在这里，他也会这样保护你的。那个张宇不能留在这里。他是我的人，有我在，你休想动他。东阳，你清醒点！她年轻漂亮，好好的张家大小姐不当，跑过来当一个保姆。你又是单身，不是为了你的财产是什么？宋夫人只想和我说这些吗？东阳，都这么多年过去了，你到现在都不肯认我这个母亲吗？就算记恨当年的事情，也应该有个限度吧？你的意思，是让我把一切都忘了，欢天喜地的把宋天海当爸？爸爸和我穷困潦倒的时候，你在哪里？就算你不为自己考虑，也要为顾诺考虑下。他可是我的孙子啊！哼，儿子不关心，现在反而关心起孙子来了。顾家不欢迎你，你走吧，不送。好的。阿诺官，写完了作业，张宇姐姐就会给你去讲睡前故事。写作业，写作业。小雨。
顾诺受伤的事情，我们得谈谈。为什么不拒绝顾诺去游戏室？小雨，你什么时候能有自己的主观思想？顾东阳说的没错，阿诺受伤都是因为我看管不周，我因此会被赶出顾家吗？这样也好，这样他们就不会受伤害了。对不起，是我没有把工作做好。没错。顺着顾诺去游戏室确实不对，但是你在顾诺受伤后的行动值得褒奖。我已经不用说了，你的表现比我想象中更好。小雨，你有在成长。是的，我并没有。不要否认嘛。但是，游戏室的错还是你的。请不要戏弄我，我去看看顾诺作业写完了没有。去吧，别让阿诺偷懒。怎么回事？我的心怎么跳得那么快？从前从来没有过这样的感觉。庄玉姐姐，不要走，我不要你回庄家。顾诺乖，我会回来的。爸爸，你来了，你快拦住庄玉姐姐。不然，庄玉姐姐又要被坏蛋们欺负了。啊、阿诺，别捣蛋。庄玉姐姐是和家里人说好的，今晚她必须得回去。啊！爸爸是坏蛋，放开我！到家里后小心点，处理完赶紧回来吧。好，好的。这个家，我。既然回来了。就好好说清楚，你为什么要骗我们？为什么不告诉我们那个小孩是顾东阳的儿子？我没有骗你们，一开始我也不清楚他们是谁。满嘴胡言！你要不是早和顾东阳认识，他会见你一面就放心把儿子交给你教，还让你住进去顾家。你给我跪下！我不跪，我没有撒谎。你个白眼狼，还有理了？要不是可一发现，我们还得一辈子蒙在鼓里。可一，给我把鸡毛掸子拿来。妈，小雨这孩子向来诚实，说不定他真不知道那孩子就是顾总的儿子。妈，不要替他求情了。大姐若是诚实，就不会偷你的首饰了。现在他去顾家住了，奶奶只是让他长长记性，让他还记得自己姓张。哼，大姐，谁让你在游乐园不答应我？不要怪我不留情面。奶奶，大姐还要回顾家呢，别打脸。这不用你说，我当然明白。我今天就给这白眼狼一点教训。我真的没有撒谎。奶奶歇一歇，何必对地上的废物这么大动干戈？是啊。喂，起来，还有话要问你。啊啊、之前让你打探的消息怎么样？顾东阳最近都有什么动向？要投资什么？不行！你伤害他们，我实在做不到